মঙ্গল কাব্যের প্রধান তিনটি শাখার ভিতরে অন্যতম একটি শাখা চন্ডীমঙ্গল এই চন্ডীমঙ্গলের আদি কবি কবি মানিক তত্ত্ব যিনি চতুর্দশ শতকের কবি ছিলেন অপরদিকে মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তাকে বলা হয় এই চন্ডীমঙ্গলের প্রধান কবি যিনি ষোলো শতকের কবি ছিলেন চন্ডীমঙ্গল চন্ডী নামক লৌকিক পৌরাণিক দেবীর পূজা প্রচারের কাহিনী অবলম্বনে লিখিত কাব্য সম্ভবত মানিক দত্ত এই কাব্যধারার প্রথম কবি হিসেবে তাকে ধরা হয় তিনি চৈতন্যদেবের জন্মের পূর্বেই তার কাব্য রচনা করেন চৈতন্য উত্তরকালে দিস মাধব মুকুন্দরাম চক্রবর্তী দিস মাধব দেব প্রমুখ চন্ডীমঙ্গলের খ্যাতনামা কবি চন্ডীমঙ্গলের দুটি উপখ্যান রয়েছে একটি ব্যাধ দম্পতি কালকেতু ও ফুলোরার কাহিনী চন্ডীর পরে কালকেতুর ধন প্রাপ্তি নতুন রাজ্য পতন ধূর্ত ভারতত্বের ষড়যন্ত্রে প্রতিবেশী রাজার সঙ্গে যুদ্ধ পরাজয় ও শেষ পর্যন্ত চন্ডীর কি পাই ঋত রাজ্য পুনঃপ্রাপ্তি দ্বিতীয় উপাখ্যানে নায়ক ধনপতি সদাগর অন্যান্য প্রধান চরিত্র তার দুই স্ত্রী লহনা ও খুলনা আজ আমরা আলোচনা করব চন্ডীমঙ্গল কাব্যের মূল যে কাহিনীটা তার সার সংক্ষেপ আমরা আলোচনা করব হুমায়ুন আজাদ সারের লাল নীল দীপাবলি হতে হুমায়ুন আজাদ সার তার লাল নীল দীপাবলিতে উল্লেখ করেন চন্ডীমঙ্গলের আছে দুটি বেশ চমৎকার গল্প একটি কালকেতু ফুলোরার অন্যটি ধনপতি লহনা খুলনার চন্ডীমঙ্গলের গল্প মধুর আনন্দের বেদনার বদলে এ গল্পে আছে সুখের কথা বেদনা যা আছে মাঝে মাঝে তা শুধু সুখ বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য কালকে তো ফুলোরার গল্পটি আমি বলবো স্বর্গে বেশ সুখে ছিল নীলাম্বর ফুল তুলে শিব পূজা করে নিজের স্ত্রী ছায়াকে ভালোবেসে সুখে সময় কাটাচ্ছিল নীলাম্বর কিন্তু ক্রমশ তার ভাগ্যাকাশে দুঃখের মেঘ দেখা দিতে লাগলো চন্ডীর ইচ্ছা হয়েছে পৃথিবী তার পূজা প্রচারের কিন্তু কে করবে তার পূজা প্রচার চন্ডী এ কাছে নীলাম্বরকে মনে মনে মনোনীত করলো চন্ডী তার স্বামী শিবকে বলল নীলাম্বরকে পৃথিবীকে পাঠিয়ে দাও এ পৃথিবীতে আমার পূজা প্রচার করবে শিব বলল বিনা অপরাধে আমি তাকে কি করে স্বর্গ থেকে বিদায় দিই চন্ডী মনে মনে পরিকল্পনা আঁকলো সে নীলাম্বরকে পাঠাবেই একদিন শিব পূজার জন্য বাগানে ফুল তুলছিল নীলাম্বর চন্ডী সেখানে গেল নিজেকে বিষাক্ত কীটে রূপান্তরিত করল এবং নীলাম্বরের তোলা ফুল গোপনে লুকিয়ে রইল ঘনিয়ে এলো নীলাম্বরের স্বর্গ থেকে বিদায়ের দিন নীলাম্বর ফুল দিয়ে শিব পূজা করতে গেলে ফুলের মধ্যে লুকিয়ে থাকা কীট শিবকে দংশন করল কীটের কামড়ে শিউরে উঠল শিব অভিশাপ দিল নীলাম্বরকে যাও পৃথিবীতে গিয়ে জন্ম নাও ব্যাত হয়ে শিবের অভিশাপে দেবতা নীলাম্বরের সব দেবত্ব বিলীন হয়ে গেল বেচারে নিজের জন্য অপরাধ ছিল না তবু দৈব দয়ায় তাকে চলে আসতে হলো এ কষ্ট ভরা পৃথিবীতে সে জন্ম নিল ধর্মকৃতি নামক এক ব্যাধের পুত্র হয়ে অন্যদিকে তার স্ত্রী ছায়াও চলে এলো পৃথিবীতে অন্য এক ব্যাধের কন্যা হয়ে নীলাম্বরের নাম হলো কালকেতু আর ছায়ার নাম হলো ফুল্লরা কালকেতু ব্যাধের ছেলে সুন্দর স্বাস্থ্যবান বোনের ভয়ঙ্কর পশুরা তার জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠল তার বিয়ে হলো এগারো বছর বয়সে ফুল্লরার সাথে পৃথিবীতে তার বেশ সুখে দিন কাটতে লাগলো কালকেতু ছিল অসাধারণ শিকারী তার নিক্ষিপ্ত স্বরে কথাই নেই এমনকি বাঘ সিংহরাও হিত হয়ে উঠল বোনের পশুদের বাস করা হয়ে উঠল অসাধ্য পশুরা ভাবতে লাগলো কি করে রক্ষা পাওয়া যায় এই শিকারীর স্বর থেকে সব পশু একত্র হয়ে ধরল তাদের দেবী চন্ডীকে বলল বাঁচাও কালকে তোর স্বর থেকে চন্ডী বলল বেশ শুরু হলো চন্ডীর চক্রান্ত কালকে তুকে অস্থির করে তুলল সে নানাভাবে কালকে তো জীবিকা নির্বাহ করে পশু মেরে একদিন সে বনে গিয়ে দেখল বনে কোনো পশু নেই চন্ডু সেদিন সল করে বনের পশুদের লুকিয়ে রেখেছিল সেদিন কালকে তো কোনো শিকার পেল না না খেয়ে তাকে দিন কাটাতে হলো পরদিন আবার সে তীর ধনুক নিয়ে শিকারে গেল পথে দেখল সে একটি স্বর্ণ বধিকা অর্থাৎ গুইসা এ জিনিসটি অলক্ষণে তাই কালকে তো চিন্তিত হয়ে পড়ল রেগে উঠল কালকতু সে বধিকাটিকে বেঁধে নিল মনে মনে ভাবল আজ যদি কোনো শিকার না মিলে তবে এটিকেই খাওয়া যাবে সেদিন কোনো শিকার মিলল না তার সে গদিটিকে নিয়ে বাড়ি ফিরে এসে দেখল তার প্রতীক্ষায় বসে আসে ফুল্লরা কিছু রান্না হয়নি গতকাল তারা খেতে পায়নি আজও খেতে পাবে না কালকে তো শিকারহীন ফিরে আসতে দেখে প্রায় কেঁদে ফেললো ফুল্লরা কালকে তো ফুল্লুরাকে বলল এ গদিকাটিকে আজ রান্না করো পাশের বাড়ির বিমলাদের থেকে কিছু খুদ এনে রাধো আমি হাটে যাচ্ছি এ বলে কালকে তো চলে গেল তারপরেই এলো বিস্ময় ঘটল অভাবনীয় ঘটনা গদিকাটি আসলে ছিল দেবী চন্ডী ফুল্লরা বিমলাদের বাড়িতে যেতে এসে এক অপরূপ সুন্দরী যুবতী রূপ ধারণ করলো বিমলাদের বাড়ি থেকে ফিরে এসে নিজের আঙ্গিনায় এক অপূর্ব সুন্দরী যুবতীকে দেখে অবাক হয়ে গেল ফুল্লরা সাথে সাথে হল ভীত ফুল্লরা তাকে তার পরিচয় জিজ্ঞেস করল দেবী চন্ডী সলনাময়ী শুরু করলো তার ছলনা সরলভাবে বলল কালকে তো আমাকে নিয়ে এসেছে এ কথা শুনে ভয় পেল ফুল্লরা এত দিন সে স্বামীকে নিয়ে সুখে ছিল ভাবলো এবার বসে তার সুখের দিন ফুরালো ফুল্লরা অনেক বুঝালো যুবতী থেকে 
বলল তুমি খুব ভালো তুমি খুব সুন্দরী তুমি তোমার নিজের বাড়িতে ফিরে যাও নইলে মানুষ নানা কথা বলবে কিন্তু যুবতী ফুল্লরার কথায় কোনো কান দিল না বলল আমি এখানে থাকব এতে কেঁদে ফেলল ফুল্লরা দৌড়ে চলে গেল হাটে কালকে তোর কাছে বলল সব কথা শুনে কালকে তো অবাক সে বাড়ি ফিরে এলো ফুল্লরার সাথে এবং যুবতীটিকে দেখে অবাক হলো কালকে তো বারবার তাকে বলল তুমি চলে যাও কিন্তু কোনো কথা বলে না যুবতী তাতে রেগে গেল কালকে তো ধীর তনুক জুড়ল যুবতীকে সে হত্যা করবে যখন কালকে তো তীর নিক্ষেপ করতে যাবে তখন ঘটল আরো বিস্ময়কর এক ঘটনা এবার দেবী চণ্ডী নিজের মূর্তিতে দেখা দিল সে আশ্চর্য সুন্দরী মেয়ে পরিণত হলো দেবী চণ্ডীতে চোখের সামনে এমন অলৌকিক ব্যাপার ঘটতে দেখে ব্যাধ কালকে তো মুগ্ধ হয়ে গেল চণ্ডী বলল তোমারা আমার পুজো প্রচার করো আমি তোমাদের অজস্র সম্পদ দেব রাজ্য দেব রাজি হলো কালকে তো ফুল্লরা অবশ্য দেবীর কথা প্রথমে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারেনি ফুল্লরা কেননা এ ছিল অভাবিত দেবী সাথে সাথে সাত কলস ধন দান করলো কালকে তো ছিল একটু পোকা শোকা মানুষ অভাবিত ধন পেয়ে কালকে তো পোকার মতো ব্যবহার করছে তার চমৎকার বিবরণ দিয়েছে কবি মুকুন্দরাম কিছু অংশ তুলে আনছে তার কবিতা থেকে এক ঘোরা অবশেষে দেখি মহাবীর নিতে নারে দেরিভার হইল অস্থির মহাবীর বলে মাতা করি নিবেদন চাহিয়া চিন্তিয়া দেহ এক ঘরা ধন যদি গো অভয়া ধন না দিবা অপর এক ঘরা ধন মাগো নিজ কাকে করো কালকে তো বাকি করে দু ঘরা করে ধন নিয়ে যাচ্ছে তার বাড়িতে উপরের ঘটনাটি হচ্ছে তৃতীয়বার যখন সে ধন নিতে এসেছে তখনকার সে দেখে এক ঘোরা ধন বাকি থেকে যাচ্ছে দেবীকে ধন পাহারাই রেখে যেতে তার সাহস হচ্ছে না তাই দেবীকে সে বসে যদি এ ধন তুমি আর কাউকে না দিতে চাও তবে একটু কাকে করে এক ঘরা ধন তুমি নিচেই আমার বাড়িতে পৌঁছে দাও দেবী তাতে রাজি হলো কালকে তুই আগে আগে যাই দেবী যায় পাশে পাশে কালকে তুই মনে বড় ভয় যদি দেবী ধন নিয়ে পালিয়ে যায় একটু বেশ নির্ভর না হলে কেউ কি এমন কথা ভাবে কালকে তুই এ ধনে ধনী হয়ে গুজরাটে বন কেটে বিরাট নগর নির্মাণ করলো সেখানে ছিল ভারুদত্ত নামের এক দুষ্ট লোক দুষ্টরা মন্ত্রী হতে চায় চিরকাল ওই সেও এসে সে কালকে তোর মন্ত্রী হতে চাইল কালকে তো তাতে রাজি হলো না এতে ভারদত্ত খেপে গেল সে চলে গেল কলিঙ্গে সেখানকার রাজাদের কাছে কিছু বুঝিয়ে কালকে তোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে রাজি করলো বেঁধে গেল যুদ্ধ কালকে তো আগে ছিল ব্যাধ এখন রাজা সে যুদ্ধ জানে না তাই যুদ্ধ হেরে গেল এসে পালিয়ে রইল বউয়ের পরামর্শ মতো ধানের গোলার ভিতরে কলিং রাজা তাকে বন্দি করে নিয়ে গেল কারাগারে বন্দি করে রাখলো ব্যাধ কালকে তো দেবীর পরে রাজা হয়েছিল এখন সে বন্দি কারাগারে কালকে তো স্মরণ করলো দেবী চণ্ডীকে চণ্ডী কালকে তোর ওপর সব সময় সদয় কেননা কালকে তো তার ভক্ত দেবী কলিঙ্গের রাজাকে স্বপ্নে দেখা দিল বলল কালকে তো আমার ভক্ত তাকে মুক্তি দাও তার রাজ্য ফিরিয়ে দাও কলিং রাজ দেবী স্বপ্নদেশ পেয়ে মুক্তি দিল কালকে তোকে ফিরিয়ে দিল তার রাজ্য কালকে তো তার রাজ্যে ফিরে এসে আবার রাজা হলো রাজত্ব করতে লাগলো বেশ সুখে ফুল্লরা তার সুখী রানী অনেক দিন রাজত্ব করে বৃদ্ধ হল কালকে তো আর ফুল্লরা এবং এক শুভ দিনে মহাসমারোহে আবার নীলাম্বর ছায়ারূপে ফিরে গেল স্বর্গে